அன்பான நண்பர்களே கவிஞர் இலக்கிய முர்சித்தவர்களுடைய நஞ்சுண்ட நிலவு என்கிற இந்த புத்தகம் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய கைகளில் கிடைத்து ஓராண்டுக்கு மேலாகிறது இது ஒரு கவிதை நூல் கொஞ்சம் ஒரு முன்னுரை பின்னுரை அணிந்துரை இது போன்ற ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் முன்னால் இருந்த அந்த உரை என்பது இந்த நூலுக்குள் புகுவதற்கு கொஞ்சம் ஒரு தயக்கத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தது ஆகவே தான் அது ஒரு நீண்ட காலமாக நீண்ட நாட்களாக நான் என்னால் வாசிக்கப்படாமலே இந்த நூல் இருந்தது ஆனாலும் அவ்வப்போது நண்பர் நினைவூட்டி கொண்டிருப்பார் இந்த நூலை பற்றிய ஏதாவது ஒரு குறிப்பை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்கிற அவருடைய அன்பான அந்த வேண்டுகோள் என்பது நீண்ட நாட்களாக மறுக்க முடியவில்லை நீண்ட நாட்களாக தொடர்ந்ததனுடைய காரணமாக மறுக்க இயலாத ஒரு சூழலும் இருக்கிறது இலங்கை பின்புலத்திலே நிறைய கவிஞர்கள் காத்திரமாக எழுதக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் சிலரை தொடர்ந்து வாசித்தும் இருக்கிறேன் அருமைக்குரிய அண்ணன் மறைந்த கவிஞர் ஹஜ்ஜி ரசூல் அவர்கள் குறிப்பிடுவார் அவர் எந்த கவிஞர்களையும் புதிதாக எழுதக்கூடிய யாரையுமே குறைத்து மதிப்பிட மாட்டார் அவர் அந்த கவிதைகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய கவிதைகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சில முயற்சிகளை செய்வார் அவ்வாறு அவர் நிறைய கவிஞர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் நிறைய கவிதைகளை பற்றி பேசி இருக்கிறார் அந்த கவிஞர்களுடைய உலகத்துக்குள் கிடக்கக்கூடிய அற்புதமான கவிதைகளை எல்லாம் அடையாளம் கண்டு அவைகளை எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவிலே பாடுபொருளாக மாற்றி இருக்கிறார் அவரோடு மிக நெருக்கமான தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்கிற அடிப்படையிலே தான் எங்களுடைய கவிதை உலகங்களும் கவிதைகளை பற்றிய பார்வையும் இருந்து கொண்டிருந்தது இந்த உலகத்தில் கவிதைகளை பற்றி நிறைய பேசப்பட்டிருக்கிறது கவிதைகளை பற்றி குறிப்பாக பேசாதவர்களே இல்லை என்கிற அளவுக்கு மிக அதிகமாக பாடுபொருளாக்கப்பட்டிருப்பது கவிதைகளுடைய உலகமாக இருக்கிறது நான் கூட சில கவிஞர்களை சில கவிதைகளை எல்லாம் படித்து விட்டு சொல்வது உண்டு கவிதை மிகவும் ரகசியமானது அந்த கவிதைகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய ரகசிய உலகத்தை நாம் கண்டடைவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு நாம் கண்டடையக்கூடிய முயற்சி என்பது அந்த கவிஞர் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய ரகசிய உலகமாக இருக்குமா அல்லது நாம் கண்டுபிடிக்கிற நமக்கான ரகசிய உலகத்தை அந்த கவிதை தருமா என்கிற கேள்வி எல்லாம் எழுவதுண்டு ஈத்தேனின் பாம்புகள் என்று ரஷ்மியினுடைய ஒரு கவிதை தொகுப்பை நான் இந்த நூல் எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட அதே காலகட்டத்திலே நான் வாசித்திருக்கிறேன் ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிதை நூலாக அது இருந்தது எனக்குள்ளே அது ஒரு பெரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரளயத்தை உருவாக்கிய ஒரு தொகுப்பாக அது இருந்தது அதுபோல இலங்கை வெளியிலே இருக்கக்கூடிய நிறைய கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அனார் ஷர்மிளா சையத் முகமது ஜமீல் அலரி இவ்வாறு இவர்களெல்லாம் நான் வாசித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவருடைய கவிதை உலகமும் ஒரு அழகான ரகசியங்களை இந்த மானிட சமூகத்திற்குள்ளால் மனப்பிரதிபலிப்புகளை அந்த மனப்பிரதிபலிப்புகளை அவர்கள் கவிதைகளாக மாற்றி அந்த கவிதை உலகத்துக்குள் நம்மை ஈர்த்துக் கொள்கிற வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உலகம் இருக்கிறது இங்கே முர்ஷித்துக்கும் ஒரு கவிதை உலகம் இருக்கிறது நான் நீண்ட நாட்களாக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இன்றைக்குத்தான் இந்த நூலை வாசிப்பதற்கு எடுத்திருந்தேன் இவருக்குள்ளேயும் ஒரு ரகசிய உலகம் இருக்கிறது எல்லா கவிதைகளும் இப்போ என்ன ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு 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 இரவு நல்ல முழு நிலா இருந்த நேரத்திலே ஒரு குழந்தை ஒரு சின்ன குழந்தை என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தது நெருக்கத்தில் அந்த குழந்தை சொன்னது என்னிடம் வந்து ஒரு சின்ன கையிலே ஒரு நீண்ட ஒரு கம்பை வைத்திருந்த அந்த குழந்தை வந்து சொன்னது 
அங்கே இந்த மரத்துக்கு மேலே ஏறி இந்த கம்பு வச்சு அந்த நிலாவை தட்டிக்களை போட்டுடலாமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டுச்சு நான் நீண்ட நேரமான நீண்ட நேரமாக அந்த வார்த்தைக்குள்ளிருந்து வெளியே வர முடியாமல் உட்கார்ந்துருந்தேன் நான் சொன்னேன் அந்த குழந்தையோடு நான் மறுப்பு சொல்லவில்லை அது அல்லது அந்த நிலவை தட்டி எடுத்துவிட முடியும் முடியாது இதெல்லாம் நான் மறுக்கவில்லை நான் அந்த இந்த குச்சி போதாது இந்த கம்பு போதாது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கம்பாக இருந்தால் நாம் அந்த நிலவை தட்டி கீழே போட்டுவிடலாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் குழந்தை போய்விட்டது பிறகு நீண்ட நேரமாக அந்த நிலவும் அந்த மரத்தில் ஏறி அதை தட்டி போட்டுவிட முடியுமா என்கிற அந்த விஷயமும் ஒரு என்னை அறியாமலேயே எல்லா விஞ்ஞானத்தையும் எல்லா அறிவையும் அல்லது எல்லா விதமான பகுத்தறிவையும் கடந்து அது குறித்த ஒரு சிந்தனை என்பது ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு கவிதை உலகமும் கிட்டத்தட்ட இவ்வாறான சில மாய ஜாலங்களை நிகழ்த்தக்கூடிய வேலையை செய்கிறது இங்கே சில குறிப்பிட்ட கவிதைகளிலே இது போன்ற சில மாய ஜாலங்களை எல்லாம் முர்சித்து வந்து செய்கிறார் இந்த கவிதைகள் பற்றி இங்கே பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் எல்லாம் நிறைய குறிப்புகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் கவிதை ஒரு மனதினுடைய பிரதிபலிப்பு கவிதை ஒரு திரைப்பு கவிதை வேறு 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 தத்துவார்த்தங்களோடு தொடர்புடையது அல்லது கவிதை என்பது ஒரு பிறந்த மனநிலையில் உருவாகக்கூடியது கவிதை மொழி என்பது அல்லது கவிதை கவிதையினுடைய அந்த உலகம் என்பது ஒரு விசித்திரம் நிறைந்தது இப்படி ஏராளமான அவைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்டவைகள் எல்லாம் உண்மையா என்றால் ஒரு அர்த்தத்தில் உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அதற்கு எதிர்நிலையிலும் இருக்கலாம் இங்கே அவர் ஒரு சின்ன 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 சில கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு கவிதை அவருடைய கவிதை ஒன்று இவ்வாறாக இருக்கிறது ஒரு ஓவியனின் வீட்டில் மஞ்சள் நீலம் சிவப்பு வண்ணங்களில் காக்கைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன மஞ்சள் நீலத்தை காதலிக்கின்றது நீலம் சிவப்பை காதலிக்கின்றது சிவப்பு மஞ்சளை காதலிக்கின்றது இந்த கலப்பு காதலின் விளைவு சிலருக்கு ஒரு ஓவியமாக இருக்கலாம் அல்லது அசிங்கமான அலங்கோலமாக இருக்கலாம் என்று இலக்கியன் முர்சீத்தனுடைய ஒரு கவிதை பேசுகிறது இது ஒரு நிறம் மட்டுமல்ல மஞ்சள் நீலம் சிவப்பு என்பது ஒரு நிறம் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு இந்திய அரசியல் சூழ்நிலையில் இந்த நீலம் மஞ்சள் சிவப்பு என்பது வேறு வேறு குறியீடுகளாக மாறிவிடுகிறது அந்த குறியீடுகளை வைத்து இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிலைகளோடெல்லாம் நாம் தொடர்பு படுத்த முடியும் இலங்கை வழியில் எழுதப்பட்ட இந்த கவிதை என்பது ஒரு இந்திய வாசிப்பில் இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சார்ந்த குறியீடுகளுக்குள்ளால் அல்லது இங்கு இருக்கக்கூடிய ஜாதி சார்ந்த குறியீடுகளுக்குள்ளால் இந்த கவிதைகள் ஒரு லகுவாக உலாவி வருவதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது முர்சத்தினுடைய ஒரு இரகசிய உலகம் இந்திய சமூக அரசியல் அமைப்பிலே இந்திய ஜாதி சமூக அமைப்பிலே இன்னொரு இரகசிய உலகமாக மாறுகிற ஒரு விஷயம் இந்த கவிதைகளுக்குள்ளால் பார்க்கலாம் இங்கே நாம் கண்டுபிடிப்பது தான் சின்ன சின்ன அவருடைய கவிதைகளுக்குள்ளாக இருந்து நாம் இன்னொரு உலகத்தை கண்டுபிடிப்பது தான் மனம் ரகசியமானது கடவுள் ரகசியமானவர் மனிதன் ரகசியமானவன் இன்னும் 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 இந்த உலக உலகத்தில் ஏராளமான ரகசியங்கள் நிரம்பி கிடக்கிறது இந்த நிரம்பி கிடக்கக்கூடிய ரகசியங்களால் நிரம்பி கிடக்கக்கூடிய ரகசியங்களின் மீதான ஈர்ப்பும் அதீத காதலும் என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நகர்த்தக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை இட்டு நிரப்புகிறார் நிர்வாண இரவுக்குள் கடல் அலைகள் வயலின் வாசித்து கொண்டிருக்கின்றன என்று ஒரு 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 சித்திரத்தை அவர் நமக்கு காட்டுகிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தை புசிக்க துடிக்கக்கூடிய சில கவிதைகள் வந்து முர்சித்திடம் இருந்து வருகிறது இந்த முர்சித்தினுடைய ஆக எல்லா கவிதைகளும் மிக காத்திரமானவை என்று குறிப்பிட முடியாவிட்டாலும் கூட முர்சித் சில காத்திரமான கவிதைகளை இங்கே வைத்திருக்கிறார் நாம் நீண்ட நாட்களாக சில கவிதைகள் எழுதுகிற பழக்கம் இருந்தது ஒரு ஒரு நாளத்துக்கு சில நேரங்களில் அஞ்சு பத்து கவிதைகள் கூட எழுதிடுவேன் இப்போ எங்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கவிதை வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு நண்பர்கள் வந்து அதை தொகுப்பாக போடலாமா என்று ஒரு ஆலோசனையாக என் முன்வைத்த போது நான் அவைகளை எல்லாம் மறு வாசிப்பு செய்த போது தான் எனக்குள் அவைகளை கவிதைகளை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் நான் அவைகளை விட்டு விடுகிறேன் நாம் எழுதுகிற நிறைய கவிதைகள் எழுதுகிறோம் நாம் எழுதுகிற நிறைய கவிதைகளுக்குள்ளால் நாம் கவிதைகளை கண்டுபிடிப்பதற்கான முஸ்தீபுகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் எங்கேனும் ஒரு கணங்களில் தான் கவிதைகள் வயப்படுகிறது முசித்தினுடைய தொகுப்பிலே அவ்வாறான சில கணங்கள் இருக்கிறது அவைகள் சிலது அவருக்கு வகைப்பட்டிருக்கிறது வசப்பட்டிருக்கிறது அவைகளை அவர் இன்னும் காலம் தாண்டி வருகிற பொழுது 
இன்னும் இந்த வசப்படுத்தி கொண்டவைகளுக்குள்ளே இருந்து அவர் அணுகுகிற உலகம் என்பது அல்லது அவதானிக்கக்கூடிய விஷயம் என்பது இன்னொன்றாக மாறுவதற்கும் இன்னொரு பரந்த வெளிகளிலே பரந்த வழிகளிலே அவைகள் தன்னை வியா தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்குமான இடங்களை கண்டடை நிறைய சொல்லலாம் சின்ன சின்ன எனக்கு இந்த கவிதைகள் அவர் வந்து முன்னாடி எழுதியிருக்கக்கூடிய அணிந்துரை முன்னுரை இவைகளை தவிர்த்து கவிதை என்பது திறந்து இருக்க வேண்டும் நாம் வாசிப்பதற்கு இடையூறாக எவைகளும் அதற்குள் வந்துவிடக்கூடாது என்கிற ஒரு பார்வையும் எனக்கு இருக்கிறது நிறைய நேரங்களிலே நாம் வந்து சின்ன 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 சின்னதாக நிறைய தொகுப்புகளை படிக்கிறோம் நிறைய கவிதைகளை படிக்கிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இணைய உலகத்திலே நாளொன்றுக்கு குறைந்தது ஒரு ஒரு பத்து கவிதைகளாவது நாம் வாசிக்கும்படியான நிலைகள் நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது இவைகளுக்குள்ளால் இருந்து எவை நம்மை வந்தடைகிறது என்பதுதான் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே சில கணங்கள் இந்த தொகுப்புக்குள்ளே இருக்கிறது சில பகுதிகள் இந்த இந்த சில கவிதைகளாக சிலவற்றை நாம் இங்கே அடையாளப்படுத்த முடியும் அவர் நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டதை போல ரசூலனரை போன்ற அந்த அற்புதமான கவிஞர்கள் ஒரு கவிஞனுக்குள் இருக்கக்கூடிய கவிதைகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வல்லமை நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இங்கே அதனுடைய அடிப்படையிலே சில கவிதைகள் ஒரு அழகான கவிதை உலகத்தை கட்டமைக்கிறது அவருக்குள் ஒரு ரகசிய உலகம் இருக்கிறது அவருக்குள் ஒரு காதலன் இருக்கிறான் அந்த காதலன் என்பது இயல்பாக வாலிபத்தின் மீது ஒரு பெண் வயப்படக்கூடிய காதலனாகவும் இந்த இயற்கையின் மீது ரசனை உள்ள ஒரு காதலனாகவும் ஆழ்ந்த மனநிலைகளிலே ஒரு பிறழ்ந்த மனநிலைகளிலே வார்த்தைகளை கோர்த்து கலைத்து ஒரு சித்திரமாக போடுகிற ஒரு கலைஞனாக இருக்கிறார் இவ்வாறாக சில சில பகுதிகள் இருக்கிறது ஆனால் முர்ஷித் இன்னும் கடக்க வேண்டிய தூரம் என்பது மிக அதிகமாக இருக்கிறது இன்னும் அவர் யாத்திரை செய்ய வேண்டிய பகுதி என்பதும் படைப்புக்குள்ளே சமூக அவதானிப்புக்குள்ளே அவர் இன்னும் ஒரு காத்திரமான ஒன்றை நிகழ்த்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலே இந்த கவிதை தொகுப்பை அவருடைய அன்புக்காக இந்த கவிதைகளை எல்லாவற்றையும் விட ஆயிரம் கவிதைகளை விட ஒரு மனிதனுடைய அன்பு என்பது மிக முக்கியமானது காத்திரமானது அந்த அன்பு தான் அந்த காத்திரமான அவருடைய ஒரு சிநேகம்தான் இந்த தொகுப்பை பற்றி நம்மை பேசுவதற்கு கூட முன் கொண்டு வருகிறது ஒரு அழகான ஒரு மகிரிபு மாலை பொழுதிலே நானும் நண்பர் அசீனும் முர்சித்தோடு கதைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கடந்த ஆண்டு கிடைத்தது அவ்வாறு அவரோடு பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு 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 எளிமையான இளைஞர் ஒரு அன்பான ஒரு இளைஞர் அந்த இளைஞனுக்குள்ளால் சில தெரிப்புகள் சில மியூட்டேஷன்கள் இந்த கவிதை தொகுப்பின் வழியாக வெளிப்படுகிறது அந்த தெரிப்புகளை அந்த மியூட்டேஷனை அந்த கவிஞன் ஒரு சித்திரமாக ஒரு ஓவியமாக வேறு 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 வடிவங்களிலே வரைந்து இந்த சமூகத்திற்கு அவன் பங்களிப்பை செய்வதற்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் எல்லா புள்ளிகளும் இதற்குள்ளே இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலே என்னுடைய அன்பையும் வாழ்த்தையும் இலக்கியன் முர்ஷித் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நூலை பற்றிய ஒரு அறிமுகமாக நான் அவருக்கு என்னுடைய அன்பால் நான் வழங்குகிறேன் நன்றி 